वेलकम टू दी फार्मूला फाउंडेशन इंटीग्रल डोमेन सो फर्स्ट लेट सी द डेफिनेशन एंड इंटीग्रल डोमेन डी इज अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी नॉट इक्वल टू जीरो एंड कंटेनिंग नो डिवाइजर्स ऑफ जीरो सो यू आर फैमिलियर विथ कम्यूटेटिव रिंग अ रिंग इन विच मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव इज कॉल्ड अ कम्यूटेटिव रिंग नाउ लेट वी टॉक अबाउट जीरो डिवाइजर्स सो लेट सपोज वी आर आस्क टू सॉल्व द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो सो वॉट वी विल डू सबसे पहले हम इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके फैक्टर्स करेंगे मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड मिडिल फ्रॉम ब्रेक सो माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स प्लस सिक्स एंड इट इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस टू सो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स कैन बी फैक्टर्ड एज एक्स माइनस थ्री एंड एक्स माइनस टू राइट एंड राइट हैंड साइड है जीरो इज इक्वल टू जीरो नाउ वी विल कंक्लूड दैट ओनली पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर एक्स इज इक्वल टू टू एंड एक्स इज इक्वल टू थ्री वाई बिकॉज वी नो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज अ फंक्शन एंड वी कैन राइट इट एज एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू वाई एंड हेयर वाई इज इक्वल टू जीरो इट मीन्स दैट इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये है कि एक्स की ऐसी वैल्यूज फाइंड करें कि जब उन वैल्यूज को इस इक्वेशन में इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करें तो राइट हैंड साइड मीन्स वाई जीरो के इक्वल हो एंड जोमेट्रिकली वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड एक्स इंटरसेप्ट ऑफ अ फंक्शन मीन्स अगर इस इक्वेशन को ड्रॉ करें और फिर एक्स की ऐसी वैल्यूज फाइंड करें जिस पर वाई जीरो हो तो वो पॉइंट्स कहाँ लाए करेंगे ऑब्वियसली एक्स एक्सेस पर राइट मींस जब भी किसी इक्वेशन के राइट हैंड साइड पर जीरो हो इट मींस दैट वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड रूट्स दैट इज एक्स इंटरसेप्ट सो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो अब क्योंकि ये दो फैक्टर्स हैं मीन्स देर इज़ अ मल्टीप्लीकेशन बिटवीन दैम सो राइट हैंड साइड तभी ज़ीरो होगी जब या तो ये फैक्टर ज़ीरो हो या फिर ये फैक्टर ज़ीरो हो नाउ लेट सपोज ये फैक्टर ज़ीरो है x माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो मीन्स राइट हैंड साइड पर ज़ीरो होने की वजह ये फैक्टर है कि ये फैक्टर ज़ीरो है तो x की किस वैल्यू पर ये फैक्टर ज़ीरो होगा ऑब्वियसली x इज इक्वल टू थ्री नाउ लेट सपोज राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ज़ीरो ड्यू टू दिस फैक्टर मीन्स x माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो सो इट एम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू टू सो so, कंक्लूजन ये हुआ कि जब भी किसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले गिवन इक्वेशन की फैक्टराइजेशन करेंगे और फिर हर फैक्टर को जीरो के इक्वल करके एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे राइट right? क्योंकि अभी तक हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि टू नंबर्स ए एंड बी का प्रोडक्ट ए डॉट बी तभी ज़ीरो होगा जब या तो ए ज़ीरो हो या फिर बी ज़ीरो के इक्वल हो राइट बट वॉट अबाउट मॉड्यूलो क्लासेस If a and b belongs to जेड एन ए एंड बी बिलोंग्स टू जेड एन सो लेट सपोज लेट सपोज ए इज इक्वल टू टू एंड बी इज इक्वल टू सिक्स सो ए डॉट बी इज इक्वल टू टू डॉट सिक्स एंड इट इज इक्वल टू टू सिक्स ट्वेल्व नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स दो नॉन जीरो नंबर्स का प्रोडक्ट कभी भी जीरो नहीं होगा राइट बट इफ आई से ए एंड बी बिलोंग्स टू जेड ट्वेल्व एंड ए इज इक्वल टू टू एंड बी इज इक्वल टू सिक्स सो प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू ए डॉट बी इज इक्वल टू टू डॉट सिक्स एंड इट इज इक्वल टू ट्वेल्व एंड ट्वेल्व इन जेड ट्वेल्व सो रिमाइंडर जीरो है मीन्स ए डॉट बी वेयर ए इज इक्वल टू टू एंड बी इज इक्वल टू सिक्स एंड प्रोडक्ट ऑफ ए ए बी इन जेड ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो इट मीन्स दैट ज़रूरी नहीं है कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट तभी ज़ीरो हो जब उनमें से एक नंबर ज़ीरो हो मीन्स दो नॉन ज़ीरो नंबर्स का प्रोडक्ट भी ज़ीरो के इक्वल हो सकता है राइट right? और इसी तरह इफ ए इज इक्वल टू सिक्स एंड बी इज इक्वल टू एट दैन एट इन जेड ट्वेल्व 
so a dot b is equal to 6 dot 8 is equal to 48 and 48 in z12 is equal to 0 because 48 remainder is 0 right means two non zero numbers ka product bhi zero ke equal ho sakta hai aur yahan se zero divisors ka concept start hota hai so let's see the formal definition of zero divisors so zero divisors if a and b are two non zero elements occurring r such that ab is equal to zero then a and b are divisors of zero or zero divisors means agar two non zero numbers ka product zero hai then those two numbers are called divisors of zero now again read the definition of integral domain so an integral domain d is a commutative ring with unity not equal to zero and containing no divisors of zero i hope now you can understand it now let's see a theorem related to zero divisors that will help to decide whether the given commutative ring with unity is an integral domain or not here is a theorem in the ring Zn, the divisors of 0 are precisely those non-zero elements that are not relatively prime to n. The statement is that if there is a ring Zn, hai, then Zn may be numbers divisors of 0 which are n se relatively prime. Nahi honge. Means, those numbers ka n se GCD 1 ke equal nahi honga. To understand it more perfectly, let me prove it. So, let m belongs to Zn, where m is not equal to 0 and let gcd of m and n be d which is not equal to 1 means m zn ka ek member hai aur m n se relatively prime nahi hai means gcd of m and n is not equal to 1 aur jo gcd hai wo hai d right now GCD means greatest common divisor और जो D है वो GCD है M और N का means D M को भी divide करेगा और N को भी divide करेगा right so N upon D is an integer and N upon D is less than N so N upon D belongs to Zn means ये एक integer है और N से छोटा है तो N upon D Zn ka member hoga, right? So we can write product. So we can write product m times n upon d, where both elements belongs to Zn, right? So it is equal to m upon d times n. We can write it as m upon d times n. Ab ये एक नंबर है जो n का मल्टीपल है सो so, zn में कोई भी एलिमेंट मल्टीपल ऑफ n होगा तो वो 0 के इक्वल होगा जैसे z12 में 48 48 12 का मल्टीपल है इट मींस दैट इन z12 48 इज इक्वल टू 0 राइट तो कोई भी नंबर zn में n का मल्टीपल होगा तो वो 0 के इक्वल होगा सो so, it is a multiple of n multiple of uh, n so n times sorry m times n upon d is equal to 0 in zn while neither m nor m upon d n upon d and n upon d is 0 so it means that m is a divisor of 0 m is a divisor of 0 means ye bhi non zero number hai aur ye bhi ek non zero number hai aur in dono ka product zero ke equal hai it means that m is a divisor of 0 and starting mein humne kaha tha ki m is not relatively prime to n right means inka gcd 1 nahi tha so we have proved our theorem that in a ring Zn, divisors of 0 are precisely those non-zero elements that are not relatively prime to n. Means m relatively prime nahi hai or in those numbers ka product 0 hai, it means that m is a divisor of 0. Right? Now we can prove this theorem in another way. So suppose 
m belongs to z zn is relatively prime to n relatively prime to n means gcd of m and n is equal to 1 gcd of m and n is equal to 1 now right if for s belongs to zn we have m s is equal to 0 means up s koi dusra member hai zn ka aur condition ye hai ke m aur s ka product 0 ke equal hai now ab hume ye prove karna hai ke agar m n se relatively prime hai means gcd of m gcd of m and n is equal to 1 so m aur s ka product tabhi 0 hoga in do numbers ka product tabhi 0 hoga jab in do numbers mein se ek number 0 hoga right means ye do ye number m zero divisor nahi hai right so ab m to ek non zero number hai it means that we have to prove s is equal to zero i hope you are getting so we have ms is equal to zero it means that then n divides divides the product product ms of m and s right matlab the product in two numbers ki product zero hai ye two numbers z n ke members hai so it means that n divides by this product m s so m s uh, m and s as an element as an element of ring z n right now let's see a property so here is a property that if r and s are relatively prime and if r divides sn then r must divide m so here m is relatively prime to n and n must divide sn ms or sm so according to property n must divide s right so here we write since n is relatively prime relatively prime to m and and divides sm so n must divide must divide s right now s is a member of zn or n divides s means is property say ye proof ho gaya ke n divides s and we assume that s belongs to zn means agar s zn ka member hai aur n s ko divide kar raha hai so isko ek example se samajhte hain ke let's suppose n is equal to uh, let's suppose n is equal to 6 right so z says 6 is equal to 0 1 2 3 4 and 5 because uh, 6 does not belong to the, uh, the set so up uh, s koi in me se koi ek number hai right or n is equal to 6 and according to property we have proved that uh, n divides s means n uh, jo s in me se koi ek member hai jo jisko 6 divide kar raha hai to ab is me se kaun sa aisa number hai jisko 6 divide karega so 5 4 3 2 for 1 in me se koi bhi number aisa nahi hai jo ke 6 se divide ho but 0 is the number that can be divided by 6 so here is the same situation so s is equal to 0 is the only number in zn which can divide by n so s is equal to 0 and theorem has been proved because hume yahi prove karna tha ke in do pro, uh, do numbers ka product 0 ke equal hai so, it is necessary that in two numbers, one number will be 0. Means, the m is not the divisor of 0. And, what we have supposed is that m is a non-zero number. है. So, m is a non-zero number, but in two numbers, the product is 0. And, to prove that m is not the divisor of 0, we have to prove that s is equal to 0. Uh, uh, through this property we have proved this that s is equal to 0 i hope you got it uh, that's it